con medio millón de votos se, se posiciona como la candidata natural casi a ser la próxima presidenta de la Cámara, Clara. Bueno, ha sido tradición que quien encabece la lista mayoritaria eh, presida la Cámara, así que por supuesto que estaré a la espera de que mis colegas así lo decidan. Exactamente. Eh, Clara, gran elección por donde se lo mire, al margen de, eh, de la victoria en todas las categorías de Unidos para cambiar Santa Fe, de Puyar o de, de Esteban Mota en el departamento eh, de San Martín, hablar eh, de su elección en particular es hablar indudablemente de un en voto de confianza enorme por parte del electorado santafesino. Es cierto, Antonio, porque es inédito eh, ganarle a un gobernador en ejercicio. Que claro. Sabemos tiene todas las herramientas, ¿no? las buenas y las no tantas, para llevar adelante una campaña. Sin embargo, la figura de Omar Perotti se había quebrajado, había creado una distancia muy fuerte con la gente, se vio en las elecciones, eh, y creo que en su nombre y apellido está también la derrota de muchos candidatos y candidatas de su espacio. De hecho, eh, su candidato a gobernador, eh, seis senadores, bueno, entre los que se incluye San Martín, cambian de signo político, muchas intendencias y presencias comunales. Es decir, Perotti rompió lazos eh, no solo con la oposición, sino puertas adentro de su propio espacio político del peronismo y lo arrastró, lo arrastró mal. Y vuelvo a decir, la derrota tiene nombre y apellido, es Omar Perotti. Exacto. Eh, Clara, ¿cuáles fueron las sensaciones en lo, en lo particular cuando eh, justo esta, nosotros fuimos hasta las diez y media con el operativo de elecciones el domingo eh, y, y cerca de las 21.30 eh, aparece usted al, en el escenario eh, del centro de campaña ahí en el Salón de Puerto Norte eh, y habla eh, de, de ser un equipo, de haber sido generosos, de hablar mucho con cada vecino y vecina de, de la provincia de Santa Fe, eh, pero por sobre todas las cosas, en lo, en lo personal, ¿cuál fue, cuál fue la sensación? Bueno, de muchísimo orgullo, no, no puedo evitar sentir bueno, cómo nos cambió la vida después de la tragedia de la muerte de Miguel, por supuesto a mí en lo personal y también a mi partido y te diría a toda la provincia porque era un hombre así, de una gran generosidad y por eso lo respetaban absolutamente todos, eh, por eso estaba presa de una emoción muy grande, de un gran orgullo y también de una gran responsabilidad porque... Eh, bueno, lo que viene por delante es un gran desafío y quiero responder dando todo lo mejor de mí. Claro. Si nadie nos salva de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida. Y acá en Santa Fe hay amor, hay vida, ganamos y vamos para adelante porque el futuro empezó. Ah, bueno, tomé una frase de Pablo Neruda que estos Exacto. dos años me acompañó mucho, sí. Claro, claro, claro. Pero qué linda forma de cerrar el discurso el domingo. Bueno, trato de... Trato de que la política no sea solo la rosca de pasillo o, o las decisiones duras de un expediente, sino la humanidad. Claro. Porque en la medida que eh, nosotros también seamos personas normales, aunque con responsabilidades extraordinarias, eh, vamos a lograr estar más cerca de la gente también. Exacto. Eh, Clara, eh, la semana pasada cuando hablábamos, la otra semana cuando también estábamos al aire con usted, eh, hablaba de la importancia de tener mayoría en Cámara de Diputados. Eh, en realidad son 28 los que eh, indudablemente van a, a representar a, eh, a Unidos y eso eh, me parece que es eh, el crédito más importante que va a tener Puyaro en este eh, gobierno que comienza el 10 de diciembre. Es cierto, Antonio, eh, tener la mayoría en la Cámara de Diputados y ahora también en la Cámara de Senadores eh, es un gran aporte a la gobernabilidad, pero te diría también para nosotros es eh, un, un desafío en el sentido de nunca abusar de esa mayoría. Eh, mi expectativa es que los votos en la Cámara de Diputados no salgan solo con nuestras 28 manos alzadas, lo cual sería muy fácil sino que eh, sumen las miradas, las propuestas, también de las minorías parlamentarias, y ojalá los votos sean mayores y se enriquezcan con aportes, como digo, de, de, de los otros 22 legisladores. No digo que tengamos, que tengamos unanimidad, eso ya es bastante difícil, claro. pero ojalá siempre las mayorías sean más aún que nuestros 28 votos. Exacto. Eh, ocurre que dentro de esta conformación hay... Eh, digamos, eh, referentes del socialismo, del, del radicalismo y de otros eh, partidos que son parte de Unidos, ¿no? 
Sí, claro, por supuesto, somos referentes muy fuertes y tengo que decirlo, eh, tengo también mucho orgullo de que el socialismo tenga 14 de las 28 bancas, que claro. es un nuevo senador, como es Paco Garibaldi en, en la capital, en Santa Fe Capital, y bueno, y como digo, muchos este, intendentes, presidentes comunales, concejales, minorías, hemos sostenido una herencia que trágicamente se truncó en la vida de Hermes Diner primero y muy rápido de Miguel Lipschitz después. Claro. Y a quienes quedamos no, nos quedó, bueno, esa, eh, esa antorcha encendida que, que había que tenerla, ¿no?, levantada en alto para dársela a las generaciones que vienen. Mira, recién leí, Antonio, que la mitad de quienes han salido electos este domingo tiene menos de 40 años, es decir, son hijos de la democracia. Y digo, claro. qué bueno, qué bueno, aún entre tanto dolor, entre tanta decepción, entre tanta bronca que la gente tiene con la política, qué bueno que haya gente joven que se anime. Sí, sí, por sobre todas las cosas también tiene que ver con esa necesidad de eh, renovación que viene desde abajo, ¿no? Y me parece que Unidos se entendió ese mensaje. Exactamente, eh, yo creo que yo me siento como persona ya más grande, imagínate que estoy afiliada al Partido Socialista hace casi 40 años, o sea que apenas la democracia nos dio esta oportunidad, eh, pero me siento como cruzando un puente, llevando simbólicamente esta antorcha, dejándola del otro lado, por supuesto, para que puedan seguir las la generaciones futuras. Claro. Eh, me valgo de, de unas palabras suyas, Clara, de hace un ratito, cuando comenzábamos la charla y usted decía de que había citado una frase de Neruda para cerrar el discurso del domingo, sí. porque eh, la política eh, está conformada por personas y porque las personas también tienen vida. Eh, entonces, ¿me puedo permitir preguntarle eh, cómo eh, reaccionaron, eh, digo, ante este pedazo de, de triunfo de Clara García, precisamente eh, sus dos hijas, que sé que son eh, pilares, dos, dos pelegrinenses, por otra parte, pero que son eh, pilares también de su vida. Para mis tres hijos, porque tres, mis hijas exacto. son más famosas porque son gemelas, sí. pero está mi, mi, mi hijo mayor, Seguro, mi varón. sí, 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 claro que sí. <risa> eh, con muchísima alegría. Mira, una de ellas subió un, un videíto del, del momento en el cual nos encontramos este, después que ya terminaron de ser fiscales y, y vinieron corriendo para darme un abrazo y saltábamos. Y sí, son, los tres son mis pilares, son quienes me sostienen y me dan muchísimo afecto. Eh, su papá y la familia paterna, ustedes lo saben, son de Pellegrini y una de ellas está de novia con un pellegrinense, de manera que me une enorme afecto eh, por, por esa localidad. Con Terre. Claro, con el Terre, exactamente. <risa> eh, un, un gran tipo, un gran, un gran chico. Eh, Clara, sí. le, le mandamos un beso en próximos días, promesa que la volvemos a llamar si nos atiende, va a ser un verdadero placer. Por supuesto, déjame mandarle también un beso a quienes ganaron, a Marina y a Esteban, eh, pero en especial también con mucho cariño a Lorena Ullaldín, también una joven mujer de la política que hizo un enorme salto y que está allí para darlo todo.